，叫你们的人都进来吧。是是是，兄弟们都进来吧，太极要训话，快点，快点。死而无憾。哎，不，太君，我我我们绝对绝绝对不会说出去，您放心，放心就是啊，弟兄们不要说出去，好吗？不不不，不说不说。当然，我们当然放心。不过，什么人能让我们最放心？不，不知道。死人，只有死人才不会说出这里的秘密。太。老何啊，看在我们多年交情的份上，我的话已经说的够多。上路吧。不是太太君。住！小心点儿。坏了宝物！小云鹏，造孽呀！不知好死！老何，不要激动啊！老子连命都没了，还他娘的不激动？老子身上有手榴弹，你们敢开枪，老子都全炸了，信不信？那你想怎么样？撒开点守护财宝的鬼子，救下那个人。
又他妈躲过一劫。多谢，老兄，这命可不是白救的。明白，武力不起走吗？这从小日本那儿弄来的，叫弟兄们买点酒喝去吧。他们就为了这个追杀你？是啊。是这东西，怎么从鬼子那儿弄来的？小鬼子都要你的命了，你还替鬼子保密？不是我，别吞吞吐吐了，快说吧！小鬼子，你们惹不起，什么也别说了，这些都给你们。老兄，我们不是山贼，是军人。小鬼子从南京城搜刮了咱们老祖宗的宝贝，要运回日本去，是不是在打咱们中国人的脸？狗日的小鬼子，老子一个小队的弟兄，要不全被他们杀了！他们不是人，全畜生！老兄，你为了生活，给鬼子当差。已经让人家戳脊梁骨了，他们却把你像狗一样对待，需要的时候喂一口，不需要的时候就随意的宰割，对不对？眼下老兄有一个重新做人的机会，只要找回属于咱们自己的东西，你照样是一条顶天立地的汉子。别跟他废那么多话，你说不说？小菊，好，我说。但是你们必须答应我个条件，说把我和我家人安全送出城，可以。啊，在前面三里地，将军十号仓库东边第二个大门，他们和财宝藏在里面，有二三十个箱子，那都是我跟弟兄们搬运进去的，绝对没错。要提醒你们一点，小鬼子特别厉害，武器也特别先进，你们要进去的，一定要带起人马，否则别说夺宝了，就连命都难保。知道了，俊杰。你跟三儿小菊陪他回家，快去快回宾馆集合。没问题。隊長、隊長の予測通り、我らが追いかける途中に奴らに小鳥が奪われました。隊長、相手が必ず救助してくるとどうして分かっているんですか？私も十分に把握していない。だが私が見る骨董を見つけるために、やつらは必ず川沿いの道へ調べに行く。そこでやつらに会う可能性は高いだろう。大将殿、さすが立派ですね。本当に感心します。すぐ準備しろ。真の客人を。迎えに行くぞ。はい しかも、トノがわざわざいくつかの航空群を利用して、一層リアルに見えますね。中国のことわざで、道が多い地、魔が多い山。強い敵と戦った方が面白い。今回は隊長殿によく満足させたらいいんですね。動け。はい。你们两个务必认真执行，出了问题
，拿你们试问。是是是，太君，我们保证认真。全員待ち伏せ終わりました皆に伝えろ勝手に動かず全て命令に従えはい仔细看看仓库周围有没有埋伏注意地雷鬼雷散开没人埋伏，只有张卡那几个。里面有四个人，除了小菊，咱们一人一个，定好自己目标。有什么一失手，小菊做好补刀准备。明白。すごい腕だなやっぱり普通の人間ではない。这么重要的地方，他们派伪军看着，还穿着鬼子的衣服，上当了。快撤吧！别动。敌人现在一定在暗中瞄着我们，那咱也不能站着当靶子呀。现在只能冒险陪他们玩一玩了。怎么个玩法？敌人之所以没有开枪打我们。是因为他们想把我们一网打尽，我们现在就要将计就计，假装召唤主力人员过来，拖延时间。老师，我在这儿掩护，你带着他们迅速到下关码头三号仓库。顺利的话，十分钟后我赶到。不行，太危险了。现在这是最安全的方法。你们有二十分钟路程，到了后迅速干掉看守，但是注意，千万不要惊动敌人。老夏，我跟你留下。しないのはなぜですか。奴らは成功したと思い、潜伏している仲間を探しに行った。奴らが合流して倉庫に入るのを待ち、我々は花火を楽しんでから残った奴らを潰してやる。わかりました。
कर भी सकते バーカー一体どういうことだ大将殿どこか変だと思いませんか神通广大，也许是侥幸吧。现在去哪儿？卧虎山下靠近江边有一个秘密山洞，那儿鬼子找不到。安全吗？
们行动小组至少有五个人以上。如果泰山同志想要说服他们，相信我们提供的情报，而又不暴露自己的身份的话，难度很大。要不，我们去一趟幕府山洞怎么样？现在情况尚不明朗，再等等吧。我们俩把车开到附近，然后丢到江里，快去快回。明白。林局，你在这儿看着去。嗯。安国，来。大、啊、川君。こんなに遅く財宝を国に輸送する時期かな？骨董がすべて奪われました。お、コンドル特攻隊の能力でそんなことはありえないだろう。いつのことだ？たった今です。司令官どうか、今すぐ部隊に南京の通路を封鎖させてください。川の全面封鎖もお願いします。敵が水路で輸送するのを防ぐために。あとで,できるだけ兵力を出し、逮捕活動に参加してください。大川君、分かっているだろう。去年南京でとんでもないことをたくさんやってたから、とんでもない話題を起こしてしまった。軍部の指示より、南京城で大きな騒ぎをしない方がいい。しかもあなたの計画は密かに進んでいるが。もし大規模な行動をするなら、司令閣下、金融利計画は天皇陛下が自ら作ったものです。私は現場の実行者ですが、南京城で問題が出たら、閣下も責任がある。とにかく今は、どうか力を貸してください。お願いします。わかった。すぐ指令を出す。今すぐ南京城をすべて封鎖しろ。我就不跟你绕弯子了。你是怎么知道这个山洞的？是我当初在修筑南京防御工事的时候偶然发现的。不会吧？据我所知，师座所属的部队当时一直驻扎在雨花台附近，从那儿开赴的居荣。幕府山和雨花台一南一北，距离那么远。你有那么神吗？如果猜的不错的话，应该还是你那个朋友告诉你的。老师，你有很多事情瞒着我，瞒着大家。对，你猜的没错。不过我说过，不是瞒着你，是还没到告诉你的时机。文国，相信我。我有说过不信你吗？这样吧，等这次任务结束之后，我把一切都告诉你。行啊。看来你这个秘密还不小啊，南国。我希望咱们能够一直并肩战斗。他们回来了。行了，办妥了。没遇到什么情况吧？小日本的行动挺快呀、啊，大老远全是火把，看那样人不少。今晚轮流盯事儿，小菊你先去。老师，发报给戴站长，请求下一步行动。嗯
，等他安排好运送的船只之后，会及时通知我们。好，我们现在最重要的就是密切关注敌人的搜寻动向，抓紧先休息吧。老夏，外头鬼子越来越多了。看来鬼子真是急了。老师，俊杰，你们俩留守。三儿，出去看看。看来他们真是急眼。福田一地域の捜査では何も見つかりませんでした。爆死山一帯の捜査が終わりました。何も見つかりません。資源山と原部区一帯の捜査をしました。発見なしです。もっと詳しく捜査しろ。だらけるな。はい。大川君、いや、逃げ出すことはありえません。司令課か、骨董を取り返さなければ、我々は切腹して謝罪するしかありません。大川君、君から物を奪える人物など、一体何者なんだろうな。その前に、私は敵と接触しました。作戦の能力から見ると。軍刀の特攻隊に間違いありません。軍刀？南京が我が軍に占領されて以来、軍刀の人間がたとえ残ってもここまでの能力はないはずだ。南京以外の最大の拠点は上海のはずだ。司令閣下、大円というのは軍刀の上海拠点のリーダーで、仮身分は商人です。大円。商人、わしが劉金という中国の商人を知っている。彼は上海で商売しながら密かに何かをしているらしい。重慶アヘンを輸送していると、軍部の人が彼を疑っている。そんな商売をやれる人間が必ず向こうの軍部と深く関わっているはずだ。司令閣下、この情報はとても重要です。きっと軍の人と関係があります。この線を沿って調べた方がいいと思っております。その通りだ。では、大川君に頼むあの龍金と接触してみよう。大きな収穫があるように。太监，您那是司令长官的助手，怎么给我倒酒了？这不折伤我吗？刘先生不必客气，叫我望春君好了。您是司令阁下的朋友，而我是他的助手，理应为你服务。坐，不敢当，不敢当。说实话，我这点小本生意，全靠司令长官的提携和帮助，不然在这种时期。从生产、销售到运输，个个都寸步难行啊！刘先生，无事不登三宝殿，我就直说了。我希望刘先生能积极配合我的工作。你说，你说，刘先生除了经营布匹、烟草生意，是否还涉及到其他领域？比如说，重庆方面的达官贵人最喜欢的消遣方式。抽大烟
，刘先生不必想的太多。做什么生意是你的自由，我没有干涉的打算。不过，司令阁下最喜欢诚实的朋友，这一点你是知道的。是，是有一点那方面的生意。刘先生能把这种生意做到重庆，沿途的运输。在当地的销售渠道，如果没有军界朋友的帮忙，一定是做不到的。而在上海，中国军界的实力人物，应该是军统战的代战长，对吧？你们是想？我们目前没有消灭军统的计划，我也不会要求刘先生出卖自己的朋友。我不过想请刘先生出面。邀请他和我见上一面，有些生意上的事情谈谈。他，他，刘先生是聪明人，如何邀请，就不用我教你了吧？好，好，我知道，我知道。时间紧迫，我希望下午就见到他。明白，明白。带了两瓶苏格兰的威士忌，一个朋友从英国带来的，绝对正宗。怎么样，过来品尝一下？好啊。好，那就咱们在老地方见面。新德茶楼六号锅间，三点，不见不散。好，不见不散。一点撤离的迹象都没有，都过去一天一夜了，看来这次小鬼子真挤了。沉住点气，老师盯紧电台。嗯，俊杰，你休息，我去警戒。哎，先生，欢迎光临，请问有预定座位吗？六号包厢。好，在楼上。啊，楼上请。请，对不起，走错了。你没有走错，戴先生。为了使咱们的谈话更为和谐，你的枪我暂时保管。戴先生，请坐。阁下是什么人？在上海，能够请得动戴先生的，还能有什么人？日本人。戴先生，四海之内皆兄弟，没什么好惊慌的。你是
在下神鹰行动队队长。在那里，为你准备一个安乐屋，没有人会追究你的。好，我和他们联系。很好，通知他们明天早上把物资运送到上元的五号库房，我会在那里迎接他们。我尽量试试。戴先生。以后刘瑾就是咱们的中间联络人，有什么需要的话，请随时通知他。小鬼子联络了吗？神医行动队和大本营之间一直处于沉默状态，现在我们只能耐心等待了。隊長、休まずに帰ってきたんですか。今は5時だ。間もなく朝になる。すぐに兵力を集めろ。上限門5番倉庫の周りを封鎖する。物資を取り戻し、敵を殲滅する。はい。しかし隊長、相手が本当に来ますか。命と利益の間で迷う者はいない。はい。
頭が全部奪われましたおコンドル特攻隊の能力でそんなことはありえないだろういつのことだたった今ですバーカーあの卑しい連中め私は油断のせいで敵にやられてしまいました調査の結果上海の軍刀がやったことと分かりました私はあのリーダーをすでに基準させました彼に命令させて奪った骨董を返させた後彼を含めて殲滅しますくん何か収穫は感謝します閣下全て予想通り進んでいます私はこれから物資を取り戻しに行き敵を殲滅しますよーしちなみに司令閣下敵を罠にはめるために今より多くのおとりを用意した方がいいと思います後で下弄走了我的一批物资，目前正隐藏在南京的某个地方。我希望戴连长能协助我找到他们。这是你和刘景合作做鸦片生意，你给他签写的收购凭。如果这东西出现在连长的办公桌上，你想想会是什么情形？大将殿、準備完了しました。相手が包囲権に入れば絶対逃げられません。うん、最大の火力で奴らを粉々にしてやれ。急げ。はい。現在可以肯定、军统上海站站长已经叛变投敌。他要协助敌人把财宝和他的部下引入到敌人包围圈。那怎么办？泰山同志应该不会料到会出现这种情况。要不这样，我们立刻赶过去，跟他们说明真相，阻止他们。我们空口无凭，恐怕他们不会相信。那总。戴站长的指令刚下，鬼子就撤了。哎
财吗？这不是老天爷都帮咱了吗？可是，镇长让咱们把这财宝送到上元门呢、啊，这怎么送啊？可惜了，那辆卡车上在俩冷水里了。鬼子的目标还没有达到，他们就撤了。你们不觉得奇怪吗？这有什么好奇怪的？找了也没找到，死心了呗。我看没这么简单。不管怎么说吧，镇长已经联系好了船只了，这时间不等人，咱们得赶紧送过去。我跟三儿去弄辆卡车，你们几个盯在这儿。我也去。你留守，我们半小时后一定回来。鬼子虽然撤了，但是咱们不能放松警惕。俊杰、小菊，你们俩去外面警戒，我看一下戴站长有没有新的指示。好。
我给大家介绍一下，这位是新四军第四支队的二团团长，梁团长。这位是南京地下队行动队队长老刘，其他同志在外面待命。你好，你好，我是于飞，我是陈静。现在泰山同志的情况比较紧急，我们还是赶紧研究一下具体的行动计划。这么说，你是共产党？是，难怪，难怪你知道财宝在哪儿，还派我们藏在这里，现在又故弄玄虚，阻止我们转运。看来一切都是你们事先安排好的，我们不过是你利用的工具。金姐，你别这么说，我是共产党，但共产党的宗旨是救国救民，避免财宝落入敌人之手，这是我们的共同目标。哎，说，你们下一步计划是什么？紧急！老夏。他虽然不是敌人派来的，但也是奸细，是党国的敌人。金杰，到底谁是党国的敌人？我相信很快会有定论。但是为了确保国宝不落入敌人之手，这次你们必须相信我。相信你，把财宝拱手送给共产党。把枪放下，放下。把枪放下！这就是我之前跟你们提过的，上海行动组的组长夏安国。先把枪放下。夏组长，请别误会，我告诉你实际情况。你们的代站长已经叛变投敌，现在他和日本人在上元门已经布置好了陷阱，就等待你们的到达，一举消灭你们，并夺取财宝。实际上，从水路根本无法运出这批物资。对这次行动负责。老夏，安国，就埋伏在这里，随时等待这里。
一定会让小鬼尊女血来偿。